హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఎలా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లావు ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి ముందుగా బ్లౌజ్ నడుము భాగం వెనక భాగానికి తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం కోసం ఈ విధంగా బ్లౌజ్ వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగానికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనం కింద బార్డర్ వేసుకొని ఆ బార్డర్ నుంచి మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి వెనక భాగానికి డాట్స్ కోసం ఇప్పుడు మనకి వెనక భాగానికి మెడ భాగం ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్కింగ్ చేస్తున్నాను పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగం కోసం పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా కింద నడుము భాగం మెడ భాగం దగ్గర నుంచి ఈ పైకి షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పట్టుకోవాలి మనకి షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్ జారకుండా ఉండడం కోసం ఇది ఎంతైతే ఉందో బ్లౌజ్ మెడ భాగం అంతవరకు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా బయటికి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి షోల్డర్ పొడవు ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి ఎంత లూజ్ అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను లూజ్ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు బ్లౌజ్ని బట్టి లూజ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి కింద భాగానికి గీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి చంక భాగానికి గీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు కొలిచి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఈ కింద బార్డర్ నుంచి మనం జాయిన్ చేసుకోవడానికి వేరే మొక్క తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం కోసం కింద ఇప్పుడు మెడ భాగాన్ని కొంచెం అదేవిధంగా బ్లౌజ్ మోడల్ విధంగానే మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా కిందకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా గీసుకోవాలి మన షోల్డర్ నుంచి కిందకి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్కి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా మెడ భాగం ఏ విధంగా అయితే ఉందో అంతవరకు నేను మా మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను చేసే దగ్గర కింద బెల్ట్ భాగం దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు వీటికి డాట్స్ వెనక ఎలా వేయాలనే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ భాగం నుంచి మధ్యకి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన బ్లౌజ్కున్న డాట్స్ ఎంతైతే ఇప్పుడు ఉన్నాయో ఈ విధంగా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి రెండు వైపులో కూడా మనకి మెడ భాగానికి ఇప్పుడు మనకి ఎదర భాగంకి ఈ విధంగా క్రాస్గా వేసుకోవాలి మన మొక్క ఎప్పుడు కూడా మనకి ఉక్సుల భాగంతో బ్లౌజ్ ఎదర భాగం ఎంతైతే ఉందో కొలుసుకోవాలి సాక్కుండా చూసుకొని మన షోల్డర్ నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో ఈ విధంగా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఇది ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా 
ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సరిపోయేటప్పుడు మన చుట్టూ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి అదర భాగం పైకి వస్తుంది కాబట్టి ఓపెన్ సైడ్ మనం పైకి మార్కింగ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగంతో మనం తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇది ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ భాగం నుంచి కిందకి రౌండ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనం సరిపోతుందో లేదో మెడ భాగాన్ని ఒకసారి కొలుసుకోవాలి మనం కరెక్ట్గా సరిపోయింది కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ భాగం నుంచి లోత తీయాలనే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ డాట్ మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈ భాగం నుంచి లోతు ఎక్కడి వరకు తీయాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి మధ్య భాగానికి కింద డాట్కి ఎంతైతే ఉందో ఈ విధంగా మధ్య భాగంకి వేసుకోవాలి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం లోతు తీయాలి కింద డాట్ కూడా ఇక్కడ వరకు వేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి సన్నగా ఉండేవారు అయితే పై నుంచి తీసుకోవాలి మార్కింగ్ లావు ఉండేవాళ్ళు అయితే కొంచెం కింద నుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నడుం దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీని చుట్టూ కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ దగ్గర నుంచి మనం లోతు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ షేప్ మాత్రం ఈ విధంగా లోతు చంక బాగా ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం సన్నగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు వీటికి డాట్స్ ఎలా వేయాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మనం కొంచెం క్రాస్ చేసి పైకి మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మన ఉక్సుల భాగంతో ఇవి మనం మార్కింగ్ చూసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది ఇది ఎంత అవుతుందో అంతవరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కింద ఎక్కడి నుంచి అయితే లోతు తీసామో అక్కడి నుంచి కింద డాట్ వస్తుంది సన్నగా ఉండేవారు కింద భాగాన్ని వెడల్పు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లావు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కింద భాగాన్ని ఇప్పుడు కూడా డాట్ని వెడల్పు తగ్గించుకొని సన్నగా వేసుకోవాలి మనకి రెండింటి మధ్య నుంచి చంక భాగం డాట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వీటికి షేప్ ఎలా తీయాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మన షేప్ మొక్క కూడా మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి పోతుంది కాబట్టి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ కింద కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుతున్నాను మార్కింగ్ కోసం ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను 
ఇప్పుడు నడుం భాగం వైపు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంచి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ కచ్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకి క్లాత్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు రెండు చెప్పులు తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కటి కానీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మూడు మూడు తీసుకోవచ్చు తక్కువ అయితే వేరే కలర్ని ఈ విధంగా మధ్యలో డాట్ ఇది వెనకపోతుంది కాబట్టి లోపలికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్ ముక్కల కోసం రెండు తీసుకోవాలి ఒక టుక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ్ళ భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి విధంగా ఈ విధంగా తాళ్ళ భాగానికి ఉక్సుల భాగానికి రెండు తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం చేతులు తీసుకుందాం ఇప్పుడు రెండు చేతుల కోసం రెండు పొరల మీద తీసుకోవాలి విధంగా మధ్య ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన చేతి భాగాన్ని ఈ విధంగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి కింద భాగానికి మనం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన బ్లౌజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంత పొడవు పెడుతున్నాను ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చంగ భాగానికి కింద మన లోపల ఫోల్డింగ్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మన లూజ్ని బట్టి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పైన వన్ ఇంచ్ దగ్గర వరకు లో తీయకూడదు వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి కొంచెం లో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మనకు ఫోల్డింగ్ కోసం ఈ భాగాన్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన షోల్డర్ మధ్యకి రావడం కోసం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం మనకి ఫోల్డింగ్ ఎంత అయితే అవసరం అవుతుందో బ్లౌజ్ పడవని బట్టి ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రెండు పొరల మీద లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పైకి లో వెనక భాగానికి మనకి రాంగ్ సైడ్ వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి లోపలికి రెండు కట్ సైడ్ వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి మన లూజ్ని బట్టి ఇది మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి లో తీసుకోవాలి విధంగా మనకి లో ఎప్పుడు కూడా ఎదర భాగానికి రావాలి అది తెలియడం కోసం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా వెనక భాగాన్ని బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మెడ భాగానికి క్రాస్ కనే తీసుకోవాలి కటింగ్కి ఈ విధంగా మనం క్రాస్ కనే అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి